ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാമോസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബർഗറിൻ്റെ പാറ്റീസാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വറ്റൽമുളകും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ലെണ്ണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു മുട്ടയും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ബോളാക്കി ഉരട്ടിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ബർഗർ പാറ്റീസായി പരത്തിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബോളാണ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് കയ്യിൽ ഒന്ന് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബോൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തി തുടങ്ങാം അധികം കട്ടിയിലും പരത്താൻ പാടില്ല എന്നാൽ തീരെ കട്ടി കുറച്ചും പരത്താൻ പാടില്ല അധികം കട്ടിയിൽ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടൂല ഇതുപോലെ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാറ്റീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പാറ്റീസും പരത്തിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ട്രേയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കുന്നത് എല്ലാ പാറ്റീസും പരത്തി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിൽ ഇട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു മുട്ടയും കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ റസ്കിൻ്റെ പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് അധികം ആക്കരുത് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാറ്റീസും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ബർഗർ പാറ്റീസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബർഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു സമയത്ത് നാല് ബർഗറാണ് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീ എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഒന്ന് പൊന്തി വരുന്നത് പോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരിക്കൽ കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബർഗർ റെഡിയായി വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബർഗർ പാറ്റീസ് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബർഗർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി തക്കാളിയും കക്കിരിയും ചീസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാക്ടോസ് ലീഫ് കൂടി വേണ്ടതായിരുന്നു കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ മയോനീസും ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പും മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ലാക്ടോസ് ലീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ഉപയോഗിക്കാം എന്തെങ്കിലും രണ്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇനി ഒരു ബന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബർഗർ പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ